அந்த காசை தண்ணியை பார்த்தோன்னே யார் கை வைக்க கூட வரல பணம்லாம் அடிக்கணும் பணம்லாம் போயிட்டு இருந்தது நாங்க வந்துட்டோம் நம்ம நண்பர் சென்னையில வந்த அப்புறம் என்ன பண்ணாரு அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல இறங்கணும்னு டேப்ல தண்ணி பிடிச்சாரு என்னப்பா பிடிக்கிறோம் கேட்டாங்க அந்த தண்ணி எவ எடுப்பான் இதை கொண்டே கொடுப்பேன் கங்கா ஜலம் கொடுப்பேன் அது போதும் நம்ம நண்பர்களுக்கு அப்படின்ட்டு புத்தர் வந்து துன்பம் எல்லாம் மாயன்னு சொல்லல ஏத்துக்கல அந்த வினைகளை தீர்க்கிறதுக்கு நீ மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் பண்ணாத அத விதி நினைச்சு சும்மா இருக்காத அந்த துன்பங்களுக்கு காரணம் உண்டு காரணங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த விமோச்சனம் தேடணும்னு சொன்னால உலகத்தில் எல்லா சத்திரியர்களையும் வந்து பரசுராமன் அடிச்சுட்டான் பிராமணர்களுக்கே ப்ராப்ளம் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் யார் மெயின்டைன் பண்றது மந்திரம் தான் இருக்க அம்மா கர்ப்பமாக அப்பாவே தேவையில்லை நாலு சத்திரியம் வந்து அதுல இருந்து வந்த புது நியோ சத்திரியாஸ் as far as religion is concerned who you worship river gods ganga yamuna kaveri godavari brahmaputra like that they are saraswati also included all these rivers we are seeing but we are not seeing saraswati where is saraswati now even as far as the religion is concerned they are one the second is this triveni sangamam is there ganga yamuna they are also we can say saraswati who are not seeing saraswati these two rivers are there grow they are also not there then but still you know aryan invasion was there indus valley was there when aryan came they are all pastoral people agriculture cultivation and not uh, civilized urban civilized people they destroyed as far as the rigveda is concerned indra is destroyed lord of destroy district purandara his name is purandara so he he has destroyed the indus valley civilization all people and they considered that these people are dasus slaves like that but still whether river saraswati was there or not that is at now uh, a problem when i was referring to one book chalukyas there a king established his kingdom on the bank of river saraswati when chalukyas history there river was there river river whether it's there or not on the bank of river saraswati a king established his kingdom in gujarat that is there now what as a student of history what i infer saraswati river might have been there indus that is also there these aryans when they came they they are all pastoral people they made use of saraswati river for their cultivation and all because they could not do the anything in the indus valley the urban civilization already established there and after some time after some time this uh, this cultivable land and saraswati all disappear or destroyed or it is it is disappeared and only the indus valley alone was uh, was there and this continued even archaeologists or the history people who are writing history all people they have concentrated only on indus civilization which was already flourished and it was already destroyed by destroyed by not aryans it, it was disappeared we can say because they made use of uh, the bank of uh, saraswati for their cultivation for their livelihood only and after some time they neglected they, they started uh, destroyed only the indus valley people alone they have concentrated on this so now this continued for several years now the government changed and the indus valley and historians archaeologists they proved that indus valley civilization is a dravidian civilization tamilian civilization like that out of envy out of this uh, they cannot tolerate people cannot tolerate the development of the dravidian culture dravidian civilization it flourished throughout the world and uh, uh, there is an uh, uh, india means immediately they identified dravidian culture only not of any other culture so therefore therefore the the destroyed river we can say saraswati now slowly they are dragging now to this uh, 
to the field and they made and they they based the saraswati as their base for their argument and definitely saraswati river may be there but now what, what these people are doing all these years they were keeping quiet and archaeologists historians are also did not find any evidences of saraswati river but now all of a sudden few years this saraswati now became a more uh, i mean they were pushing the saraswati into the public and and they are trying to trying to make all people to believe that saraswati is there that is why cunningly diplomatically they have introduced or uh, they have changed the syllabus and history syllabus and all we educated people or well learned people who should not believe this saraswati might have been there but now it is not a competition with the indus valley civilization now they are made it as it is a saraswati river or indus valley civilization but definitely they, they 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 will not succeed in their attempt that definitely they know that but still they are trying now slowly they are uh, instigating the people and a group of people are there they are dominating but we cannot uh, now now slowly it is the culture of dravidian culture we are not fighting we are not fighting slowly sporadically smoothly systematically we can uh, uh, we can uh, propagate or we can introduce advise our ideas to the public this is there in my mind i am sure that professor karnanan will accept my view also and if there is any controversy you can uh, you, you can clarify with him thank you my friend kumarajan there is no dispute only certain clarification problem is not that we don't say that there is no saraswati we only say that there are too many saraswatis first thing which saraswati is to be treated as the center of what they now call the vedic civilization sudra stage of vedic civilization what they say that the indus valley civilization comes under the sudra phase of vedic civilization and on thing there are too many saraswatis so we never stated that there was no saraswati at all on thing but they say that this particular river is this particular one is river saraswati they could not find out they want to dig a river now that is our dispute for a hidden agenda they want to artificially create a river so history cannot be distorted by your modern technology one second thing you referred to chalukyas they were actually called solangis of gujarat the chalukyas there is a story behind the emergence of chalukyas the story how the our uh, governor ravi used to say that rishis created land rishis created the deshas adala idu varum in prithviraj raso of chand bardai chand bardai was a bard who wrote a, a poetic work about the rajabuts appa avara chollrare ulagathil ella chatriyargalaiyum vandu parasuraman adichitan summa baba brahmanam kuda modana nadakkirade vera oru chatriyum kuda kedaiyadu appuram பிராமணர்களுக்கே ப்ராப்ளம் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் யார் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ தே வாண்டட் எ நியூ செட் ஆஃப் சத்ரியாஸ் டு பி கிரியேட் ஹைப்ரிட் மாதிரி எல்லாம் போகல அவங்க மந்திரம் தான் இருக்க மவுண்ட் அபுவில் ராஜஸ்தான் குஜராத் பக்கத்தில் மவுண்ட் அபுவில் ஒரு ஹவனா யக்ஞா நடத்தினாங்க பெரிய ஒரு போட்டு அதில் அக்னி வளர்த்து அதில் இவங்க மந்திரம் சொல்லி பலியெல்லாம் போட்ட உடனே அந்த மந்திர சக்தி சாதாரணமானதா ஃபோர் சத்ரியாஸ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் தி ஃபயர் அம்மா கர்ப்பமாகலை அப்பாவே தேவையில்லை 
நாலு சத்திரியம் வந்து அதிலேருந்து வந்தோம் புது நியோ சத்திரியாஸ் சோலங்கீஸ் அதில் வர்றாங்க பரமாராஸ் பிரதிகாராஸ் இதில் வர்றாங்க அப்புறம் சகமானாஸ் அப்படின்னு நாலு பேர் வர்றாங்க புதிய சத்திரிகள் அவர்கள் பிரான்ச் அப் பண்ணி உலகத்துக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்கறதுக்குன்னு வந்துட்டாங்க குஜராத்தில் எந்த மேஜர் ரிவரும் கிடையாது எந்த மேஜர் ரிவரும் கிடையாது இண்டஸ்ட்ரிய ட்ரிபியூட்ரிஸ் நர்மதா வர ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படி போயிட்டு வரும் வேறு ஒன்றும் மேஜர் கிடையாது தெர் ஆர் ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் சரஸ்வதி லக்ஷ்மி தபதிங்கிற ரிவர் ஒன்றுக்கு மேலே இந்தியாவில் இருக்குது சரையூர் ரிவர் யூபியில் மட்டும் இல்லை வெரி இஸ் அ சரையூ இந்த பலுச்சிஸ்தான் ரீஜன் கோமதி அங்கே வந்து பலுச்சிஸ்தானில் இருக்கு வேறு பின்னாலேயும் வருது ஸோ பல ரிவருக்கு ஒரே பேர் போடுறதும் இங்கே இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தர் மைக்ரேட் ஆகிவரனா அவன் இந்த ரிவரை போட்டுறான் அதனால தான் அந்த அவன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தான் இது காவேரின்னு சொல்ல வேண்டாம் தட்சிண கங்கான்னு சொல்லிடுவோன்ட்டு அந்த காவேரி எப்படி வந்து தெரியுங்களா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது தெர் வாஸ் நோ காவேரி அட் ஆல் தெர் வாஸ் நோ காவேரி எப்படி காவேரி வந்தது அவர் வந்தார் இங்கே இருக்கிற காகந்தன்கிற ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் பரசுராம வர்ற பார்த்தனா பயந்து ஓடி போனான் நேராக குடகுக்கு போயிட்டான் குழகு போய் ஒளிஞ்சிட்டான் அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு ரிவர் இருந்தது அங்கே ஒரு ஸ்ரிவர் பெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் இருந்தது இவர் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் அதை அப்படி திருப்பி விட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வர வச்சார் இது ஒன்று ரெண்டாக விநாயகரை ஒரு இந்த இடத்துல காக்க வடிவம் எடுத்துட்டு அந்த முனிவர் கமண்டலத்தில் கவுத்து விட்டுனே அந்த கமண்டலில் தண்ணி ஒரு ரிவராக ஓடுது அவர் குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தது அதை கவுத்து விட்டோடனே எட்டர்னல் ரிவராக வருது இந்த விநாயகர் கதை எங்கே வந்தது விநாயகர் இன் தி பிராமணிக் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் லிட்ரேச்சர் அப்பியர்ஸ் ஒன்லி பை எபவுட் தேர்டு சென்ச்சுரி ஏடி வேதிக்கேஜில் விநாயகா கிடையாது விநாயகாங்கிற ஃபஸ்ட்டு பேர் வர்றது ப்ராக்ருதியில் புத்தாவுக்கு கொடுக்கறது விநாயகா விக்னேஸ்வரா கணபதி இதெல்லாம் புத்தனுடைய பெயர் ஏன்னா கணபதினது சாக்கிய கணத்தினுடைய லீடர் கணபதி அதனால் புத்தருக்கு கணா புத்தர் வந்து துன்பம் எல்லாம் மாயைன்னு சொல்லலை ஏற்றுக்கலை வாழ்க்கையில் ஒன்று ஒருத்தனை அனுபவம் எய்தர் சி சிங்குலர்லி ஆர் கலெக்டிவ்லி வர்றதெல்லாம் உண்மை தெர் இஸ் எ பெயின் தட் இஸ் எ ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வினைகளை தீர்க்கிறதுக்கு நீ மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம்லாம் பண்ணாத அதை விதி நினச்சி சும்மா இருக்காத அந்த வினைகளுக்கு அந்த துன்பங்களுக்கு காரணம் உண்டு காரணங்களை கண்டுபிடிச்சி இந்த விமோச்சனம் தேடணும் சொன்னால் வினைகளுக்கு விக்னங்களுக்கு விடியலை தேடிய ஒரு விக்னேஸ்வரன் விநாயகன் அதுதான் ஒரு பேர் இந்த பேரை பின்னால் புத்தரை வழிபடுறது நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கேன் புத்தரை வந்து முதல்ல புத்தர் சொன்னார் என்னை கடவுளாக மாற்றாதீங்க என்னை வழிபடாதீங்கன்னு அவர் ப்ரொவன் பண்ணார் அவர் காலத்தில் அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய சிஷியர்கள் என்ன பண்ணாங்க புத்தரை வந்து சிம்பிள்ஸாக வழிபட்டாங்க புத்தர் எந்த இடத்துலையும் சோம்பலாக உட்காந்து ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு அவர் இருந்தது கிடையாது புத்தர் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ட்ராவல் மீட்டிங் பீப்புள் எக்ஸ்சேஞ்சிங் வியூஸ் கடைசி வரைக்கும் அப்படி இருந்தவர் அவர் அதனால் புத்தருக்கு அவரை வந்து பாதத்தை வந்து சின்னமாக வச்சாங்க அதனால தான் புத்த பாதம் புத்த தர்ம பாதம் இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் புத்த பிக்ஷுக்கள் போனாங்களோ அங்கேயெல்லாம் பாதங்களை பொறித்து வச்சாங்க கன்னியாகுமரியில் பொறிச்சா இன்றைக்கி அதை தேவி பாதம் நீங்கள் கேத்தி வந்து ஊட்டி பக்கம் போனீங்கன்னா அதை பீமா பாதம் இன்னொரு இடத்துல ராம பாதம் பாதங்களை உருவாக்கினவங்க அங்கே இருந்த புத்த பிட்சுக்கள் ஒவ்வொரு இடந்த இது ஒன்று அந்த பாதத்தில் கொண்டு வர்றது ரெண்டாவது புத்தருக்கு ஞானம் கிடைச்சிதுன்னு சொல்கிற அவர் ஞானம் கிடைச்சதுன்னா அறிவை உணர்தல் நடத்தும் யாரோ வந்து கொடுக்குற ஞானம் கிடையாது சிந்தனை இல்லை நாற்பத்தொம்பது நாள் சிந்தித்து சிந்தித்து ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த உண்மையை கண்டுபிடிச்ச அந்த இடம் வந்து ஒரு அரச மரத்தடி அந்த அரச மரத்தடியே போதி மரம்னு மாற்றினாங்க போதம்னா தெளிவுன்னு அர்த்தம் தெளிவு வந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி போதி மரத்தடியே அதனால் போதி மரத்தை சின்னமாக அரச மரத்தை புத்தர்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதையை அரச மரத்துக்கு கொடுக்கறத வழி மூணாவது புத்தர் இறந்த உடனே புத்தரை பற்றி நிறைய கதைகள் இன்றைக்கும் பெரியவங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த கதைகள் அங்கேயே விட்டாங்க புத்தர் எப்படி இப்போ அவர் பிறவியே பிறக்க போகிறான்னு முன்னாலேயே தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு 
புத்தரது தாய் மாயாதேவி அந்த பிர அந்த கர்ப கர்ப்பமாக இருக்கிற சமயத்தில் புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்னால் ஒரு வெள்ளை யானை தனது வயிற்றில் நுழைவதைப் போல கனவு கண்டாள் உடனே ஜோசியர்கள்லாம் இருப்பாங்க அது கனவுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சக்கரவர்த்தி பிறக்க போகிறோம் இல்லாட ஒரு பெரிய ஞானி பிறக்க போகிறோம் நமக்கு சொன்னதா பின்னால் வந்த கதைகள் ஆனால் யானை கருவில் நுழைந்து புத்தர் வந்தார் அப்படிங்கிறத அங்கே ஒரு இது கொடுக்குது இல்லை யானையை புத்தராக நினச்சி அங்கே மரியாதை செலுத்துறதும் வழக்கம் இருந்தது அரச மரத்தடி யானை சிலை இந்தியாவெங்கு இருந்திருக்கு பௌத்தர்களை தாக்க அடிக்கிற சமயத்தில் சிலவற்றை அடிக்கிறத விட அணைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் திரிக்கிற வேலை இந்த யானையை தலையை யானையாக வச்சுட்டு உடலை வந்து ஒரு விரூபமான ஒரு உடலை கொடுத்துக்கணும் தொப்பையும் இதுவுமாக வந்து ஒரு கொடுக்குறாங்க விநாயகர் அப்படி ஆயிடுறார் கணபதி ஆயிடுறார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் இப்போ இந்த விநாயகர் இங்கே வரதில் விநாயகர் வந்து கதைகள்லாம் வர்றதுன்னா நிச்சயமாக அது கீம்பி மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உருவான கதைகள் வேத கதைகள் அல்ல ஒன்று இந்த சரஸ்வதி எல்லாம் இருக்குது எல்லா மந்திரங்களையும் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க சரஸ்வதி ஆனால் நதி ஸ்துதியில் இவங்க சொல்கிற ரிக்வேத நதி ஸ்துதியில் நதிகளை பற்றி குறிப்பிடுறதில் பிரம்மபுத்திரா இல்லை நர்மதா தபதி கிடையாது மகாநதி கிடையாது துங்கபத்ரா கிடையாது கிருஷ்ணா கிடையாது காவேரி கிடையாது ஒரிஜினல் வேதத்தில் வர்ற நதிகளில் தென்னிந்திய நதிகளும் கிடக்கந்தி நதிகளும் கிடையாது அப்போ அதுக்கு என்ன பொருள்னா அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்து நதி அவனுக்கு தெரிஞ்ச நதியை மட்டும்தான் குறிப்பிட முடியும் இங்கேயெல்லாம் அவங்க இல்லை அதனால் சேர்க்கலை அப்புறம் எப்படி இன்றைக்கி நடக்கிற அந்த பூஜைகளில் எல்லா நதி தீர்த்தத்தையும் கொண்டு தீர்த்தவாரிகளெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு சும்பளை வைக்கிறான்ட்டு எனக்கு ஒரு தடவை நான் ஒரு நண்பருடைய திருமணத்துக்காக வடக்க போயிருந்தேன் காசிக்கு போனேன் அந்த காசி தண்ணியை பார்த்தோன்னே யார் கை வைக்க கூட வரல பிணம்லாம் அடிக்கணும் பிணம்லாம் போயிட்டு இருந்தது நாங்கள் வந்துட்டோம் நம்ம வந்து சென்னையில் வந்த அப்புறம் என்ன பண்ணார் அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இறங்கணுன்னே அங்கே அந்த டேப்பில் தண்ணியை பிடிச்சார் என்னப்பா பிடிக்கிறேன்னு கேட்டேன் அந்த தண்ணி எவன் எடுப்பான் இதை கொண்டே கொடுப்பேன் கங்காஜெல்லாம் கொடுப்பேன் அது போதும் நம்ம தான் பிள்ளைக்கு அப்படின்ட்டார் இப்படி தான் அந்த விஷயங்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் ரீசண்டாக இந்த எல்லா நதிகளும் வந்த இதுங்கிற அந்த இதெல்லாம் சூரியல் இருக்கு இல்லையா சிவாஜிக்கே அப்படி கொடுத்தாங்க ஏழு நதிகளுடைய வெள்ளத்தை சேர்ந்துட்டு ஏழு பதினாறு அந்த பிராமண பெண்கள் சுற்றி நின்று அந்த தலையில் இந்த தண்ணியை தெளித்து அப்படி தான் அவருக்கு வந்து சத்திரிய பட்டம் கிடைக்குதுன்ட்டு சிவாஜியுடைய கதைகளில் வரும் அப்போ இந்த சரஸ்வதிங்கிறது சோலங்கி சாளுக்கிய சரஸ்வதிக்கும் இந்த சரஸ்வதியும் சம்பந்தம் கிடையாது பல நதிகளை இப்போ போடுறாங்கன்னா இவன் தனக்கு ஏன் இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த சரஸ்வதியை கேட்குறாங்கிறது காரணம் தே வாண்ட் டு டெஸ்டோர்ட் ஹிஸ்டரி தே வாண்ட் டு டெனி ஆஸ் அவர் ஆன்சஸ்ட்ரி அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த சரஸ்வதியை பற்றி இத்தனை சிக்கணும் ஏன்னா அவன் சொல்கிற இடத்துல குருக்ஷேத்திரம் அதை சொன்னான் அதை ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொன்னால் அது பிரம்ம தேசம் அவன் இருக்கிற இடம் தானே ராமன் இருக்கிறது தானே அயோத்தி அவன் இருந்த இடம் தான் பிரம்ம தேசம் பிரம்ம தேசம்னா ஹரியானபதி குருக்ஷேத்திரம்னா அப்போ எல்லா புனிதத்தையும் அங்கே வைக்க பார்த்தான் ஆனால் அந்த இடத்துல புனித நடக்கல போர்கள் தான் நடந்தது இப்போ அதனால் கன்வீனை நான் மாற்றி கொஞ்சம் விட கொண்டு வரோம் எந்த நதியும் அடிக்கப்படலை ஏன்னா இந்த நதிகள் லிஸ்ட்லேயே வேதத்தில் இருக்க சொல்கிற நதிகள் இன்றைக்கும் இருக்கே அதில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சுதுத்ரி இன்றைக்கி இருக்கிற சட்லஜ் நதி சுதுத்ரி விபஸ் வியாஸ் பியாஸுங்கிற நதியாக இன்றைக்கி ஓடிட்டுருக்கு பருஷ்ணி ராவி ரவராக ஓடிட்டுருக்கு அசுக்னி அதை தான் மருத்துவ விருதா அப்படின்னு சொல்கிறது சந்திரபாகான்னு சொல்ல சேனா பிரிவர் அப்புறம் விதாஸ்தா அதுதான் ஜேலம் நதி அதனால் நதிகள் அடிக்கிறதா நம்ம சொல்லலை நதிகள்லாம் இருக்குது சில நதிகள் வந்து அந்த போக்கு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வர ட்ரிபியூட்டரிஸ் மறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அதெல்லாம் சீசனல் ட்ரிவர்ஸ் மறைஞ்சு போயிடும் மற்றபடி பெரிய நதி இடப்பு வரல அதனால் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சாங்கிறது சரியானது இல்லை அறப்பாகவே ரவி நதிக்கரல் இருக்குது சிந்து நதிக்கரல் கிடையாது முகஞ்சதார தான் சிந்து நதிக்கரல் இருக்கிறது அப்போ இந்த ந சிந்துவினுடைய பல ட்ரிபியூட் அதனுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ்லேயும் நகரங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ராக்கி காரி அது டெல்லி பக்கத்தில் இருக்குது யமுனை பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் நதிகள் அடிக்கப்படலை நகரங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இவங்க அடித்த நகரங்கள் வந்து சிந்துவனுடைய மேற்கு பக்கமும் இருக்குது சிந்துவனுடைய கிழக்கு பக்கமும் இருக்குது 
இமயமலை பகுதியிலையும் இருக்கு சம்பாரன்கிற ஒருத்தனுடைய கோட்டை நூறு கோட்டைகள் இருந்து அவன் சொல்கிறான் அந்த கோட்டைகள்லாம் மலை செறிவிலேயும் மலை முகட்டிலேயும் இருக்குங்கிறான் அதை சாதாரணமாக அடிக்க முடியலங்கிறான் அப்போ அந்த கோட்டைகள்லாம் இருந்த நதிகள் அந்த பக்கம் மலையிலேருந்து இறங்குற இடத்துல கோட்டைகள் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ இருக்கு அணைகளை பற்றி வருதெல்லாம் உண்மை அதெல்லாம் விருத்ராசுரன் கதை அதில் தான் வருது விருத்தாசுரன் பாம்பு மாதிரி தண்ணியை தடுத்து வச்சிட்ருக்கிறான் அவனை கொல்லணும் இந்திரன் வந்தார் வஜ்ராயுதம் போட்டார் உடஞ்சதுங்கிறார் அணைய பாம்பாக பார்த்த அந்த அறிவிலிகள் நமக்கு நாகரீகம் தந்ததாக சொல்லிக் கொள்கின்றார்கள் 